माझ्या सर्व विद्यार्थी मित्रांना माझा नमस्कार मी दिनेश नेवाडे सहायक शिक्षक अनुसूचित जाती मुलींची शासकीय निवासी शाळा शरद डी एस एन लेट्स लर्न या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो तर चला सुरू करूया आपला हा आजचा व्हिडिओ तर असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा बेलायकॉनवर क्लिक करा लाईक करा कमेंट करा आणि शेअर करा चला तर सुरू करूया पण आजचा व्हिडिओ तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण शिकणार आहे विषय आहे सब्जेक्ट सायन्स त्यानंतर वर्ग सहावीचा पहिला चॅप्टर आपण आज शिकणार आहे आणि त्यामध्ये टॉपिक आहे नॅचरल रिसोर्सेस इयर वॉटर अँड लँड ठीक आहे तर सुरू करूया आजचा हा व्हिडिओ तर सर्वप्रथम तुम्हाला एक चित्र दिसत आहे तुमच्या समोर चित्र दिसत आहे आणि त्या चित्रामध्ये तुम्हाला काय काय दिसत आहे त्याचं काय करायचं आहे तुम्हाला ऑप्सो द पिक्चर अलॉंग साईड अँड अँड सो द क्वेश्चन्स आणि प्रश्नाची उत्तरं तुम्हाला द्यायची आहेत तर बघा चित्रामध्ये काय काय दिसत आहे तुम्हाला हे बघा इथं हा जो भाग आहे ठीक आहे याच्यामध्ये तीन भाग दिलेले आहेत आपल्याला हा जो भाग आहे हा वरचा भाग आहे त्यानंतर दुसरा जो भाग आहे तो तुम्हाला दाखवतो मी तर हा पाण्याचा एक भाग आहे ठीक आहे हा पाण्याचा भाग आहे त्यानंतर तिसरा जो भाग आहे तो आहे जमिनीचा हा जमिनीचा भाग आणि हा एक जमिनीचा भाग ठीक आहे तर हे जे भाग आहेत ते याला काय म्हणतो आपण याला म्हणतात स्पियर्स ऑफ अर्थ म्हणजे पृथ्वीची आवरणे ठीक आहे पृथ्वीची आवरणे तीन पृथ्वीची आवरणे आपल्याला या चित्रामध्ये दिसत आहेत तर पहिला जो आहे तो आहे ॲटमॉस्फियर त्यानंतर आहे हायड्रोस्फियर आणि लिथोस्पियर स्पियर ठीक आहे शेवटी आपल्याला स्पियर्स इथं लावलेला दिसते म्हणजे काय आहे तर आवरणे आहे ते पहिला ॲटमॉस्फियर वातावरण हायड्रोस्पियर जलावरण लिथोस्पियर म्हणजे शिलावरण ठीक आहे तर या प्रत्येक भागामध्ये काय सजीव राहतात तर आपण पहिला प्रश्न आपण पाहू आणि त्या प्रश्नाचं उत्तर बघू आपण काय होते वेअर डू वी सी द बर्ड्स म्हणजे पक्षी कुठं आहेत कुठं दिसत आहेत तुम्हाला तर पक्षी दिसत आहेत आपल्याला या ॲटमॉस्फियर या भागामध्ये बरोबर हे इथं दिसत आहेत ॲटमॉस्फियर भागामध्ये म्हणजे कुठं आहेत तर एअरमध्ये आहेत कुठं आहेत एअरमध्ये आहेत ठीक आहे म्हणजे हवेमध्ये आहेत त्यानंतर दुसरा प्रश्न आहे वेअर इज द काउ ग्रेझिंग म्हणजे गाय कुठं चरत आहे तर गाय दिसते तुम्हाला ही इथं गाय आहे गाय कुठं चरणार तर ती लँडवर म्हणजे जमिनीवर चरणार पाण्यामध्ये चरणार का नाही ठीक आहे म्हणून ती कोणत्या भागामध्ये येते तर हाय लिथोस्फियर ठीक आहे हा जो भाग आहे हा लिथोस्फियरचा आहे जमिनीचा भाग म्हणजे लिथोस्फियर ठीक आहे त्यानंतर तिसरा प्रश्न आहे लोकेट द ट्रीज अँड रोड म्हणजे झाड वृक्ष आणि रोड कुठं दिसत आहे तुम्हाला तर कुठं दिसणार पाण्यात दिसणार का आकाशात दिसणार तर आपल्याला तो दिसणार जमिनीवर ठीक आहे म्हणजे याचं उत्तरसुद्धा काय आहे लँड ऑन द लँड म्हणजे जमिनीवर आहे ते ठीक आहे म्हणजे तो कशाचा भाग आहे तर तो आहे लिथोस्पियाचा भाग या प्रश्नाचं उत्तर सुद्धा लिथोस्पियाचा भाग आहे त्यानंतर चौथा प्रश्न आहे वेअर डज द रिव्हर कम फ्रॉम हाऊ डज इट फ्लो म्हणजे नदी कुठून वाहत आहे आणि कशी वाहत आहे ठीक आहे तर नदी वाहत आहे पर्वतावरून ठीक आहे पर्वत आहे म्हणजे हा सुद्धा भाग कशाचा आहे तो तर लिथोस्पियरचा भाग येतो म्हणजे याचं सुद्धा उत्तर काय आहे तर लिथोस्पियर म्हणजे ऑन द लँड ठीक आहे त्यानंतर पाचवा प्रश्न आहे बघा वेअर इज द एरोप्लेन म्हणजे एरोप्लेन कुठं आहे ठीक आहे एरोप्लेन कुठं दिसत आहे तुम्हाला तर एरोप्लेन आपल्याला दिसते आकाशामध्ये इन द स्काय म्हणजेच कोणत्या भागामध्ये दिसत ॲटमॉस्फियर म्हणजे वातावरणामध्ये ते दिसत आहे त्यानंतर सहावा प्रश्न आहे वेअर इज द फिश सीन मासे कुठं दिसतील मासे पाण्यातच दिसतील ठीक आहे पाण्यात आहेत इथं पाण्यामध्ये आहेत म्हणजे हा जो भाग आहे पाण्याचा भाग हा म्हणजे का कशाचा आहे हायड्रोस्पियाचा भाग आहे ठीक आहे त्यानंतर सहावा प्रश्न आहे वेरी सहावा सॉरी सहावा झाला आपला सातवा प्रश्न आहे ऑन व्हॉट इज द सेल बोट फ्लोटिंग म्हणजे जहाज जे आहे ते तरंगत आहे कुठे तरंगत आहे तर याचं उत्तर आहे पाण्यावर ठीक आहे ऑन द वॉटर ठीक आहे मग याचं उत्तर आहे तो कशाचा भाग आहे पाणी म्हणजे कशाचा भाग 
तर हायड्रोस्फिअर जातो भाग आहे ठीक आहे म्हणजे आपल्याला या सर्वांचे उत्तर काय काय मिळाले एक तर मिळालं एअर त्यानंतर दुसरं मिळालं ऑन द लँड आणि तिसरं मिळालं आपल्याला वॉटर ऑन द वॉटर ठीक आहे तर एअर म्हणजे काय तर ॲटमॉस्फिअर हा जो एअर आहे एअर म्हणजे कशाचा भाग आहे तर ॲटमॉस्फिअरचा भाग आहे त्यानंतर लँड कशाचा भाग आहे तर तो आहे लिथोस्फिअरचा भाग आणि वॉटर म्हणजे काय तर हायड्रोस्फिअर तर या आकृतीवरून आपल्याला काय समजते की पृथ्वीची आवरणे ठीक आहे सजीव जी राहतात ते कशावर राहतात या तीन आवरणामध्ये राहतात म्हणजे सर्व सजीव या तीन आवरणाशी संबंधित असतात म्हणून हे तीन आवरणे पृथ्वीची तीन आवरणे आहे देर आर थ्री स्पेअर्स ऑफ द अर्थ ओके तर एवढं तुम्हाला समजलं असेल तर आपण आता पुढे जाऊ आता नॅचरल रिसोर्सेस म्हणजे नैस काय नैसर्गिक संसाधने ठीक आहे आपल्याला काय शिकायचं नैसर्गिक संसाधने यू कॅन सी दॅट सम थिंग्स इन द पिक्चर आर इन वॉटर तुम्हाला तुम्ही पाहिलाय पाहू शकता की काही ज्या वस्तू आहेत त्या पिक्चरमध्ये ठीक आहे इन वॉटर पाण्यामध्ये आहेत हे मागच्या पिक्चरमध्ये आपण पाहिलं ठीक आहे काही व काही ज्या बाबी आहेत ठीक आहे गोष्टी आहेत त्या पाण्यामध्ये आहेत काही कशामध्ये आहेत तर लँडमध्ये आहे म्हणजे जमिनीवर आहेत आणि काही जे आहेत ते आकाशात आहे ठीक आहे दॅट इज इन इन द इयर म्हणजे स्कायमध्ये आहे म्हणजे आकाशात आहेत म्हणजे हवेमध्ये आहे ठीक आहे एरोप्लेन वगैरे जे आहे ते हवेमध्ये आहे पक्षी जे आहेत ते हवेमध्ये आहेत ठीक आहे दज म्हणून ऑल थिंग्स ऑन द अर्थ आर असोसिएटेड विथ एअर वॉटर अँड लँड याचाच अर्थ असा आहे की सर्व ज्या बाबी आहेत ज्या पृथ्वीवर आहेत ठीक आहे पृथ्वीवर असलेल्या सर्व ज्या बाबी आहेत ठीक आहे ज्या गोष्टी आहेत त्या कशाशी संबंधित आहेत असोसिएटेड विथ एअर वॉटर अँड लँड या तीन गोष्टींशी संबंधित आहेत पाणी सॉरी एअर हवा वॉटर पाणी आणि लँड जमीन ठीक आहे या तीन गोष्टींशी संबंधित आहेत ज्या या पृथ्वीवर सर्व सजीव ज्या सजीव वस्तू आहे सजीव थिंग्स आहेत लिव्हिंग थिंग्स ऑल थिंग्स ठीक आहे त्यानंतर पुढे काय म्हटलं आहे बघा एअर वॉटर अँड लँड आर कॉल्ड अर्थ्स ॲटमॉस्फिअर ठीक आहे तर याला पृथ्वीचं काय म्हणतात वातावरण म्हणतात ठीक आहे तर एअर वॉटर अँड लँड हे काय आहेत पृथ्वीचे काय आहेत अर्थ्स ॲटमॉस्फिअर आहे हायड्रोस्फिअर आहे आणि लिथोस्फिअर आहे ठीक आहे रिस्पेक्टिवली म्हणजे एअर म्हणजे काय तर ॲटमॉस्फिअर आहे त्यानंतर वॉटर म्हणजे काय तर हायड्रोस्फिअर आहे आणि लँड म्हणजे काय तर लिथोस्फिअर आहे काय लक्षात ठेवा तर इथं तुम्हाला या आकृतीमध्ये दिसत आहे बघा काय काय दिसत आहे ॲटमॉस्फिअर एअर ठीक आहे एअर म्हणजे ॲटमॉस्फिअर त्यानंतर वॉटर म्हणजे हायड्रोस्फिअर आणि अर्थ म्हणजे जमीन लँड म्हणजेच काय लिथोस्फिअर ठीक आहे हे आहे वातावरण ठीक आहे हे वातावरण आहे त्यानंतर हे आहे जलावरण आणि हे शिलावरण ठीक आहे आणि या सर्वांना मिळून दीज आता पुढे पुढे बघू आपण पुढे काय सांगितलं आहे मोर एव्हर ठीक आहे डिफरंट लिव्हिंग थिंग्स ऑक्युपाय दीज थ्री स्पियर्स ऑफ ऑफ द अर्थ तरी सुद्धा डिफरंट लिव्हिंग थिंग्स म्हणजे वेगवेगळे काय ज्या सजीव आहेत सजीव ऑक्युपाय दीज थ्री स्पियर्स ऑफ द अर्थ म्हणजे या तिन्ही या तिन्ही लेअरवर स्पियर्सवर वेगवेगळ्या ज्या काय सजीव आहेत ते राहतात ठीक आहे आणि दीज लिव्हिंग थिंग्स अँड द पार्ट्स ऑफ द लिथोस्पियर हायड्रोस्पियर अँड ॲटमॉस्पियर विच दे ऑक्युपाय आर टुगेदर आर कॉल्ड बायोस्पियर ठीक आहे मग हे जे सजीव आहेत ठीक आहे आणि सजीव आणि जे पार्ट्स आहेत कशाचे पार्ट्स ठीक आहे घटक लिथोस्पियरचे घटक त्यानंतर हायड्रोस्पियर ठीक आहे वातावरण जलावरण आणि ॲटमॉस्फिअर ठीक आहे लिथोस्पियर ऑल लिव्हिंग थिंग्स लिव्हिंग थिंग्स म्हणजे या सर्व सजीव कशावर राहणारे ॲटमॉस्फिअरमध्ये राहणारे हायड्रोस्पियर राहणारे लिथोस्पियरमध्ये राहणारे सर्व सजीव आणि त्याचे काही घटक हे जे आहेत या सर्वांना काय म्हणतात ऑल टुगेदर काय म्हणतात बायोस्फिअर म्हणतात ठीक आहे इथं बघा 
याला म्हणतात बायोस्पियर म्हणजेच काय म्हणतात जीवावरण काय म्हणतात जीवावरण ठीक आहे तर जीवावरण याला म्हणतात जीवावरण ठीक आहे त्याला म्हणतात बायोस्पियर दिस स्पियर्स हॅव फॉर्म ऑन द अर्थ नॅचरली आणि हे जे स्पियर्स आहेत हे जे घटक आहेत हे पृथ्वीवर नैसर्गिकरित्या बनलेले आहेत हे तुम्हाला तुम्ही मागच्या इयत्तेमध्ये शिकलेच आहात ठीक आहे पुढे बघू आपण द अर ॲटमॉस्फिअर इज द लेअर ऑफ एअर ठीक आहे हे जे वातावरण आहे ठीक आहे ॲटमॉस्फिअर इज द लेअर ऑफ एअर दॅट सराउंड्स द अर्थ ठीक आहे ते पृथ्वीच्या सभोवताली असलेलं जे एअर आहे ठीक आहे ठीक आहे एअर आहे त्याच्यापासून ते बनलेलं आहे ॲटमॉस्फिअर इज द लेअर ऑफ एअर हवेचं काय एक ते थर आहे तो हवेचा एक थर आहे ठीक आहे जो पृथ्वीच्या भोवताली सभोवताली आहे पृथ्वीच्या सभोवताली असणारा जो थर आहे त्यालाच आपण काय म्हणतो ॲटमॉस्फिअरमध्ये वातावरण असे म्हणतो ठीक आहे द सरफेस ऑफ द अर्थ कंप्राइजेस या पृथ्वीचं जे सरफेस आहे त्याच्यामध्ये काय काय आहे बघा कंप्राइजेस वॉटर ठीक आहे पाणी आहे लँड जमीन आहे दॅट इज द हायड्रोस्फेरिक हायड्रोस्पिक हायड्रोस्पियर अँड लिथोस्पियर त्यालाच आपण काय म्हणतो पाणी म्हणजे काय पाणी म्हणजे हायड्रोस्पियर आणि लँड म्हणजे काय तर लिथोस्पियर ठीक आहे ते कशावर आहे तर सरफेसवर आहे कशाच्या पृथ्वीच्या म्हणजे पृथ्वीच्या पृष्ठभागावर आपल्याला काय दिसते पाणी दिसते म्हणजेच हायड्रोस्पियर दिसते आणि लँड दिसते म्हणजे काय तर लिथोस्पियर दिसते ठीक आहे ऑफ दिस आणि यापैकी द हायड्रोस्पियर ऑक्युपाईज अ मच लार्जर यापैकी जे हायड्रोस्पियर म्हणजे जलावरण जे आहे ठीक आहे पाणी जे आहे हे जास्त प्रमाणात आहे त्याचं जे प्रमाण प्रमाण आहे या लिथोस्पियरच्या तुलनेमध्ये ठीक आहे म्हणजे त्या शिलावरांच्या तुलनेमध्ये जे जलावरण आहे जे पाणी आहे हे जास्त आहे ठीक आहे तर बघा जमिनीपेक्षा जे पाणी आहे ते जास्त आहे पृथ्वीवर जे पाणी जे आहे वाटर हे सेवन्टी वन पर्सेंट आहे जमिनीवर म्हणजे आपल्या पृथ्वीवर आणि जे लँड आहे ती आहे ट्वेंटी नाईन पर्सेंट ठीक आहे हे वन पॉईंट टू या आकृतीवर आकृतीमध्ये आपल्याला त्याचं जे प्रमाण आहे कशाचं या पृथ्वीवरच्या पृष्ठभागावर लँड आणि वॉटरचं प्रमाण आपल्याला दिसून येते ठीक आहे तर पुढे जाऊ आपण नॅचरल रिसोर्सेस म्हणजे काय व्याख्या आहे एअर वॉटर आणि अँड लँड आर द फॅक्टर्स इम्पॉर्टंट फॉर सस्टेनिंग द लिव्हिंग वर्ल्ड म्हणजे सजीवसृष्टी जे आहे सजीवसृष्टी टिकवून ठेवण्याचं जे अतिशय महत्त्वाचे जे फॅक्टर्स आहेत ते घटक आहेत ते म्हणजे कोणते एअर वॉटर आणि लँड ऑन द अर्थ अँड फॉर फुलफिलिंग देअर बेसिक नीड्स ठीक आहे तर हे जे फॅक्टर्स आहेत हे फॅक्टर्स सजीवसृष्टीला टिकवून ठेवतात आणि त्यांची जे बेसिक ज्या मूलभूत गरजा आहेत त्या गरजा भागवण्यात भागवतात ठीक आहे फुलफिल करतात ठीक आहे तर त्यालाच त्यालाच म्हणतात काय दे आर कॉल्ड नॅचरल रिसोर्सेस ठीक आहे हे एअर वॉटर अँड लँड हे काय करतात आपल्याला सजीव सृष्टी टिकून ठेवण्याचं काम करतात आणि महत्त्वाचं म्हणजे या पृथ्वीवर असलेले जे सजीव आहेत त्यांच्या ज्या मूलभूत गरजा आहेत त्या पूर्ण करण्याचं काम करतात म्हणून त्यांना काय म्हणतात नॅचरल रिसोर्सेस म्हणतात ठीक आहे पुढे जाऊ आपण वॉट आर द फाईव्ह क्वेश्चन आय कॅन यू रिकॉल जे व्हॉट आर द फाईव्ह लेअर्स ऑफ ॲटमॉस्फिअर ॲटमॉस्फिअरचे काही काय आहेत काही लेअर्स आहेत ठीक आहे थर आहेत म्हणजे ॲटमॉस्फिअर वातावरणाचे काही थर आहेत पृथ्वीच्या वरती ठीक आहे पृथ्वी आहे आणि पृथ्वीच्या वरती काय काही लेअर्स आहेत ठीक आहे तर लेयर्स आपल्याला ते पाच लेयर्स आपल्याला माहीत पाहिजे ठीक आहे तर काय तपांबर आहे ठीक आहे तपांबर स्थितांबर ठीक आहे त्यानंतर दलांबर ठीक आहे दलांबर आहे त्यानंतर आयनांबर आहे ठीक आहे तर अशा प्रकारचे काय आहे ते शेवटचं बाह्यांबर आहे तर अशा प्रकारचे काय आहेत ते ॲटमॉस्फिअरचे काही लेयर्स आहेत पुढच्या स्लाईडमध्ये तुम्हाला मी सांगतो ठीक आहे तर इयर इयर म्हणजे काय हवा 
ठीक आहे द एअर इन द ॲटमॉस्फिअर अराउंड द अर्थ कंटेन्स नायट्रोजन हवेमध्ये कोणते कोणते घटक आहेत ठीक आहे द एअर इन द ॲटमॉस्फिअर म्हणजे वातावरणामध्ये जी हवा आहे अँड द अर्थ कंटेन्स नायट्रोजन ठीक आहे काय काय आहे त्या हवेमध्ये तर हे वायू आहेत कोणते नायट्रोजन वायू आहे त्यानंतर ऑक्सिजन आहे कार्बन डायऑक्साईड आहे त्यानंतर सिक्स म्हणजे सहा इनर्ट गॅसेस आहेत ठीक आहे निष्क्रिय वायू आहेत राजवायू आहेत त्यांना म्हणतात इनर्ट गॅसेस नायट्रोजन ऑक्साईड डायऑक्साईड आहे सल्फर डायऑक्साईड आहे वॉटर वेपर म्हणजे पाण्याची वाफ आहे आणि काही डस्ट पार्टिकल्स म्हणजे काही धुडीचे कण आहेत द त्यानंतर ट्रोपोस्पियर ठीक आहे ट्रोपोस्पियर म्हणजे आता तुम्हाला सांगितलं मी काय तर पांबर ठीक काय कंटेन्स अबाउट एट्टी पर्सेंट ऑफ द टोटल मास ऑफ गॅसेस इन द इयर ठीक आहे म्हणजे ऐंशी पर्सेंट म्हणजे हा जो गॅसेस म्हणजे हा जी हवा आहे ठीक आहे तर ऐंशी पर्सेंट म्हणजे ऐंशी टक्के हवा ही ट्रोपोस्फिअरमध्ये आपल्याला आढळून येते ठीक आहे म्हणजे या पृथ्वीच्या वरचा जो पहिलाच थर आहे ठीक आहे पहिलाच थर आहे त्याच्यामध्ये आपल्याला काय ऐंशी टक्के काय दिसते हवा दिसून येते ठीक आहे तर वाईल दिस प्रोपोर्शन इज अबाउट नाईन्टीन पर्सेंट इन स्ट्रॅटोस्फिअर त्यानंतर जी एकोणीस टक्के जी हवा आहे ती स्ट्रॅटोस्पियरमध्ये आहे म्हणजे तपांबरामध्ये आहे ठीक आहे फर्दर इन द मेस्पोस्फिअर त्यानंतर मेस्पोस्फिअरमध्ये आहे त्यानंतर आयनोस्फिअरमध्ये आहे ठीक आहे स्थिताम हे मे मेस्मोस्फिअर म्हणजे स्थितांबर ठीक आहे स्थितांबर येते स्थितांबर ठीक आहे त्यानंतर आयनोस्फिअर आणि आयनांबर आणि शेवटचा आहे बाह्यांबर द प्रोपोर्शन ऑफ द मास गॅसेस गोज डिक्रीजिंग आणि जसं जसं आपण पृथ्वीच्या वर जाऊ तसं तसं या हवेचं जे प्रमाण आहे ते प्रमाण काय होत राहते गॅसेसचं जे प्रमाण आहे वायूचं प्रमाण हे कमी कमी होत जाते ठीक आहे आणि जे बाह्यांबर आहे शेवटचं जे आहे बाह्यांबर त्याच्यामध्ये हवा काहीच नाही आहे ठीक आहे गॅसेस आर नॉट फाउंड इन द एक्झोस्फिअर एक्झोस्फिअर म्हणजे बाह्यांबर जे आहे त्याच्यामध्ये गॅसेस आपल्याला आढळत नाहीत ठीक आहे ठीक आहे ही जी आकृती आहे ही आपल्याला दाखवलेली आहे ह्याच्यामध्ये पहिला जो थर आहे तो आहे ट्रोपोस्फिअरचा आहे ठीक आहे त्यानंतर ट्रोपोस्फिअर म्हणजे काय होते तर तपांबर आहे आणि त्यानंतर स्ट्रॅटोस्फिअर ठीक आहे स्थितांबर आहे स्थितांबर स्ट्रॅटोस्फिअर तर मेस्मोस्फिअर ठीक आहे मेस्मोस्फिअर म्हणजे काय होते स्थितांबर आहे ठीक आहे स्थितांबर आहे स्थितांबर त्यानंतर थर्मोस्फिअर म्हणजे आयनांबर ठीक आहे आणि शेवटचं आहे एक्झोस्फिअर एक्झोस्फिअर म्हणजे बाह्यांबर ठीक आहे तर ही आकृती आहे लक्षात ठेवा तुम्ही तर हे जे आहे ही माहिती ही तुम्हाला एक्स्ट्रा माहिती मी सांगितली आहे तर ही माहिती स्पर्धा परीक्षेसाठी अतिशय महत्त्वाची आहे त्यामुळे लक्षात ठेवा ठीक आहे पुढे जाऊ आपण यू कॅन सी दॅट एअर इज इन इज अ मिक्सर ऑफ सेवरल गॅसेस तर आपल्याला माहितीच आहे की हवा जे हे काय हवा काय एक मिश्रण आहे काही वायूंचं काय एक मिश्रण आहे मिक्सर ऑफ सेवरल गॅसेस अँड इज द चीफ कॉन्स्टिट्युंट ऑफ द अर्थ ॲटमॉस्फिअर आणि हवा जी आहे ही पृथ्वीच्या ठीक आहे म्हणजे वाता पृथ्वीवर जे वातावरण आहे त्याचं एक महत्त्वाचं काय घटक आहे चीप एक कॉन्स्टिट्युंट म्हणजे महत्त्वाचा घटक आहे मुख्य घटक आहे ठीक आहे या वातावरणाचा पृथ्वीवर जे वातावरण आहे त्याचा मुख्य घटक आहे ठीक आहे आणि बिसाईड्स दिस याशिवाय गॅसेस एअर अल्सो कंटेन्स वॉटर तर या हवेमध्ये काय काय आढळून येते आपल्याला तर वॉटर वेपर म्हणजे पाण्याची ह वाफ त्यानंतर डस्ट पार्टिकल्स म्हणजे जे काही गॅसेस आहेत त्या गॅस व्यतिरिक्त आपल्याला काय दिसत आहेत वॉटर वेपर ठीक आहे पाण्याची वाफ दिसत आहे डस्ट पार्टिकलसुद्धा आहेत म्हणजे धुडीचे कणसुद्धा या गॅसेसमध्ये वायूमध्ये आहेत त्यानंतर द अमाऊंट ऑफ द गॅसेस इन द एअर इज द ग्रेटेस्ट नियर द सर्फेस म्हणजे आपल्या पृथ्वीच्या सभोवताली म्हणजे या सर्फेसवर पृष्ठभागावर ठीक आहे पृष्ठभागावर काय सांगितलं द अमाऊंट म्हणजे काय प्रमाण ठीक आहे म्हणजे प्रमाण जे आहे गॅसेसचं प्रमाण ठीक आहे हे काय जास्त आहे पृथ्वीच्या सभोवताली जसं जसं पण अँड डिक्रीजेस म्हणजे कमी कमी होते ॲज वी गो हायर अँड हायर फ्रॉम द सर्फेस म्हणजे पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरून आपण जसं जसं वर वर जाऊ ठीक आहे या पृथ्वीच्या 
जसं जसं आपण वर जाऊ तसं तसं जे या वायूचं जे प्रमाण आहे ठीक आहे गॅसेचं जे प्रमाण आहे ते काय होते इकडे जास्त आहे ठीक आहे पण इकडे काय कमी आहे ठीक आहे इकडे जास्त आहे पण वर जसं जसं आपण वर जाऊ ॲज वी गो हायर अँड हायर फ्रॉम सरफेस दॅट इज द एअर बिकम्स रिअर ॲट हायर अल्टिट्यूड आणि सर्वात उंच ठिकाणी जर आपण गेलो तर आपल्याला हवा आढळत नाही ठीक आहे द प्रोपोर्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्युएंट्स ऑफ एअर अँड सम ऑफ देअर इज एस आर गिवन हिअर ठीक आहे त्याचं जे प्रमाण आहे आणि त्या इयरचे जे घटक आहेत त्याचे युजेस आपल्याला इथं दिलेले आहेत ते आपण पाहणार आहोत ठीक आहे बघा तर हे जे काय आहे हे प्रोपोर्शन ऑफ द व्हेरियस गॅसेस इन द इयर हवेमध्ये जे विविध गॅसेस आहेत त्याचं जे प्रमाण आहे ते दिलेलं आहे तर बघा नायट्रोजन किती प्रमाणात आहे नायट्रोजन हवेमध्ये तर या सेवन्टी ठीक आहे सेवन्टी जे आहे हे काय दिसते आपल्याला नायट्रोजन दिसत आहे ठीक आहे त्यानंतर ऑक्सिजन जे आहे ऑक्सिजन हा रेड पार्ट जो आहे पोर्शन जो आहे तो आहे ऑक्सिजनचा आणि ऑक्सिजन आहे ट्वेंटी वन पर्सेंट त्यानंतर ऑर्गॉन आहे ठीक आहे ऑर्गॉन आहे झिरो पॉईंट नाईन पर्सेंट ठीक आहे त्यानंतर आहे कार्बन डायऑक्साईड झिरो पॉईंट झिरो थ्री पर्सेंट आणि इतर जे घटक आहेत जे हवेमध्ये आहेत ते आहे झिरो पॉईंट झिरो सेवन पर्सेंट ठीक आहे हे आकृती तुम्ही लक्षात ठेवा आणि ज्याचं प्रोपोर्शन जे आहे ते हे सुद्धा लक्षात ठेवा पाठ करा जेणेकरून तुम्हाला स्पर्धा परीक्षेसाठी अतिशय उपयोगाचं राहील ठीक आहे तर पुढे जाऊ आपण सम इजेस ऑफ गॅसेस इन एअर ठीक आहे तर काही उपयोग आहेत या वायूंचे काही हवेमध्ये जे वायू आहेत त्याचे उपयोग नायट्रोजन बघा हेल्थ पहिला जे नायट्रोजन आहे ते काय करते हेल्थ लिव्हिंग थिंग्स जे सजीव आहेत त्यांना काय करते मदत करते टू बिल्ड नेसेसरी प्रोटीन्स म्हणजे आपल्या शरीरामध्ये म्हणजे सजीव कोणतेही सजीव असो त्यांच्या शरीरामध्ये जे प्रोटीन्स तयार होतात ठीक आहे डी एन ए आर एन ए याच्यामध्ये जे हे असतात प्रोटीन्स असतात प्रथिने असतात ते काय करते तयार करण्याचं काम बिल्ड करण्याचं काम कर कोण करते नायट्रोजन करते इट इज यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ ॲमोनियम आणि जे फर्टिलायझर आहे खत आहेत ते खत निर्माण करण्याचं करण्यासाठी सुद्धा नायट्रोजन उपयोगाचं असते ठीक आहे निर्मिती करण्यासाठी ते उपयोगाचं आहे त्यानंतर इन एअरटाईट पॅकेजिंग फूड स्टॉक म्हणजे जे काही हे असतात ना कुरकुरे वगैरे जे असतात ते पॅकेट जे असतात ठीक आहे ते पॅकेटमध्ये बंद केल्यानंतर म्हणजे एअरटाईट म्हणजे ते खराब होऊ नये ठीक आहे जे फूल स्टप असतात ठीक आहे कुरकुरे जे काही आपण ते स्कूल टाईम वगैरे खातो ना त्याच्यामध्ये जे काही भरतात ते जी हवा असते हे जे वायू असते तो नायट्रोजन असतो जेणेकरून ते फूड स्टप्स जे असतात ते खराब होऊ नये त्यासाठी नायट्रोजन त्याच्यामध्ये भरले जाते त्यानंतर ते पॅक पॅक केल्या जातात ठीक आहे तर ते जे वापरतात त्या पॅकिंगमध्ये जे हवा वापरतात ती नायट्रोजन असते ज्याच्यामुळे त्या पॅकिंगमध्ये असलेली वस्तू ठीक आहे ती खराब होत नाही फूड स्टॉप खराब होत नाही जे वेपर्स वगैरे जे आपण खातो ते खराब होत नाही ठीक आहे जे मुलं खातात ते खराब होत नाही ठीक आहे पुढे बघू आपण ऑक्सिजन नेसेसरी ट्वेंटी वन पर्सेंट आहे आणि ऑक्सिजन नेसेसरी फॉर एक्सप्रेशन आपल्याला श्वसनासाठी अतिशय उपयोगाचं आवश्यक आहे उपयोगाचं नाही ते खूपच आवश्यक असते नेसेसरी फॉर इन लिव्हिंग थिंग्स अँड फॉर कंबशन ठीक आहे म्हणजे ज्वलनास काय करते ते मदत करते ज्वलनास मदत करणार असते ऑक्सिजन त्यानंतर कार्बन डायऑक्साईड प्लांट्स यूज इट फॉर प्रोड्युसिंग देअर फूड काय करतात प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस तुम्हाला माहीत आहे तर फोटोसिंथेसिसचं काम त्यासाठी कार्बन डायऑक्साईड्स काय करतात घेतात म्हणजे प्लांट्स जे असतात ते वनस्पती कार्बन डायऑक्साईड घेतात आणि त्यांचं अन्न तयार करतात ठीक आहे म्हणून कार्बन डायऑक्साईडचा उपयोग आहे युज्ड इन फायर एक्स्टिंग्युशर्स ठीक आहे जे अग्निशमक असतात त्याच्यामध्ये फायर एक्स्टिंग्युशर त्याच्यामध्ये सुद्धा कशाचा उपयोग केला जातो तर कार्बन डायऑक्साईड उपयोग केला जातो त्यानंतर ऑर्गॉन आहे युज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्समध्ये याचा उपयोग केला जातो ठीक आहे हे निष्क्रिय वायू आहे ठीक आहे ऑर्गॉन आहे त्यानंतर हेलियम युज्ड फॉर ऑप्टेनिंग लो टेम्परेचर त्यानंतर ऑल्सो फॉर जनरेटिंग लिफ्ट्स इन एअरशिप्स ठीक आहे म्हणजे जे हे असतात एअरशिप्स असतात त्याच्यामध्ये लिफ्टमध्ये वाढते तापमान आहे तापमान कमी करण्याचं काम ही लेम करत असतो त्यानंतर नियॉन नियॉन यूज इन डेकोरेटिंग लाईट्स ठीक आहे अँड स्ट्रीट लाईटिंग ठीक आहे म्हणजे जे जे लाईट्स असतात त्याचं डेकोरेट करण्याचं काम नियॉन नियॉन करत असते ठीक आहे नियॉन वापरतात त्याच्यामध्ये 
वेगवेगळ्या रंगाचे जे लाईट्स तयार करतात त्याच्यामध्ये नियम नियॉन वापरतात रस्त्यावरचे जे लाईट्स असतात त्याच्यामध्ये सुद्धा नियॉन वापरतात त्यानंतर क्रिप्टॉन हे जे आपले ट्यूबलाईट्स असतात त्याच्यामध्ये क्रिप्टॉन वापरतात त्यानंतर क्सेनॉन हे जे फोटोग्राफी फ्लॅश फोटोग्राफी आहे त्याच्यामध्ये हे क्सेनॉन वापरल्या जाते ठीक आहे तर अशा प्रकारचे हे सम युजेस ऑफ गॅसेस इन इयर आपण पाहिलं ठीक आहे तर हा होता व्हिडिओ तर तुम्हाला चांगल्या प्रकारे समजला असेल आणि जर व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा ठीक आहे थँक्यू थँक्यू व्हेरी मच